கிறிஸ்துக்கொள் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதரிகளே கடந்த சில ஒரு வாரத்துலேருந்தே நாங்கள் இந்த கொஷின் புக்கு ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ கடந்த ஒரு டூ வீக்ஸில் நாங்கள் கிறிஸ்டியன் கேரக்டர்கள் பற்றி நிறைய ஒரு கேள்விகள் அந்த கேள்விகள் இருக்கிற ஒரு வேதத்தில் அடிப்படையில் ஒரு பதில்கள் என்ன பண்ண பார்த்தோம் இன்னைக்கு என்ன பண்ணானாக்கா அதே மாதிரி இன்னொரு கேள்வி என்ன பண்ணானக்கா எனக்கு பார்க்கலாம் ஸோ அந்த கேள்வி என்னவென்றால் கிரிட்டம் எப்பொழுதோ நம்மதாக இருக்கோ இன்னைக்கு ஒரு கேள்வி ஓகேங்களா ஸோ தமிழில் யாராவது வாசிக்க முடியுமா அந்த கேள்வி அந்த குரூப்பில் நான் பிடிஎஃப் போட்டுருக்கிறேன் அந்த பிடிஎஃப் எடுத்து வாசிக்கலாம் இல்லை எனக்கு அந்த ஸ்க்ரீன் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ தமிழில் யாரும் சகோதர சகோதரிகள் யாரும் வாசிக்க முடியுமா வாசிக்கிறோம் தேங்க்யூ குணலட்சணம் கிரீடம் எப்போது நம்முடையதாகும் கேள்வி குணலட்சண வளர்ச்சியினுடைய எந்த ஒரு கட்டத்தில் கிரீடம் நம்முடையது என்றும் நாம் ஜெயம் கொண்டவர்களாய் இருக்கின்றோம் என்றும் சொல்லலாம் ஓகே தேங்க்யூ சிஸ்டர் ஸோ இதுதான் கேள்வி ஸோ எந்த ஒரு காலகட்டத்தில் அப்படின்றால் நாங்கள்லாம் தேவன் இடத்துல உடம்புக்க செஞ்சிருக்கிறோம் உடம்புக்க செஞ்சு அந்த இடுக்குமான ஒரு வழியில் நாங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த இடுக்குமான வழியில் போயிருக்கும் போதோ எந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இல்லைனாக்க எந்த ஒரு என்ன சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் சொல்லலாம் நான் கிரீட்டம் தேவன் எனக்காக வச்சிருக்கார் ஏட்டு அந்த ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் எந்த ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் சொல்லலாம் எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுட்டு நாங்கள் சொல்லலாம் ஏட்டு ஒரு கேள்வி ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் இப்போ அப்போஸ்ட்ல போல் சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாருக்கா நான் நல்ல போராட்டத்தை என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் ஆ போராடி இருக்கிறேன் சொல்கிறார் இல்லைங்களா அதனால இன்னைக்கு ஒரு ஜீவ கிரீட்டத்தை தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் வச்சிருக்கிறார் என்னிட்டு அவர் சொல்கிறார் ஸோ அவ்வளோ ஒரு வருத்தியாக அப்போஸ்டல் போல் சொல்கிறாருனாக்கா அவருக்கு நிச்சயமாக அவர் வாழ்க்கையிலே ஊரடி இருக்கும் போதும் அவர் மனசுக்குள்ளே ஒரு நல்ல கன்விக்ஷன் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் தேவனோ கொடுத்துருக்கலாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக தேவனுடைய பார்வையில் நான் கரெக்டாக இருக்கிறேன் நான் நல்லா ஓராட்ட போராட்டத்தை என்ன பண்ணிருக்கிறேன் போராடிருக்கிறேன் இந்த இடுக்குமான வழியில் தேவனுக்கு உண்மையாக இருக்கிறேன் என்னிட்டு கட்டாயமாக அவர் என்னங்க ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் தேவன் எதனா விதத்தில் கொடுத்துருப்பார் ஸோ அது எப்படி அந்த எந்த அடையாளங்கள் மூலியமாக எந்த ஒரு குணங்கள் மூலியமாக முக்கியமாக நாங்கள் இதுனா கண்டுபிடிக்கலாம் என்னிட்டு கேள்வி சரி இந்த கேள்விக்கு எல்லாரும் தம்முடைய ஆலோசனைகள் என்ன பண்ணலாம் சொல்ல இதுக்கப்புறமா நம்ம பிரதர் என்ன சொல்றார் வேதத்தின் அடிப்படையில என்ன பண்ணலாம் நாங்க பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சரி முதலாவதாக நம்ம சூர்யா சிஸ்டர் சூர்யா சிஸ்டர் நீங்க என்ன சொல்றீங்க இந்த ஒரு கேள்விக்கு உங்களுடைய ஆலோசனை என்ன சூர்யா சிஸ்டர் வணக்கம் சிஸ்டர் குணலட்சணம் வெளிப்படுறது அப்படின்னா சத்தியத்துக்குள்ள வந்துட்டு நம்ம அதன் சத் வசனத்தின்படி வாழும்போது நம்ம வாழ்க்கையில வர்ற அந்த சோதனைகள்ல பார்க்கும்போது எந்த என்ன உபத்திரம் எந்த பாடு வந்தாலுமே அவருக்காக உண்மையா வாழணும் அதே போல மற்றவர்களை வந்து நம்மள எப்படி எந்த விஷயத்துல நம்மள எப்படி நேசிக்கிறோம் நம்மள எப்படி இது பண்றோமோ அது போல வந்து சகோதர சகோதரிகளிடத்துல அந்த மாதிரி வாழணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படி சத்தியத்தின்படி வாழும் பொழுது எப்படி பொண்ணு வந்து நெருப்புல போட்டு குடம் விடுறாங்களா அது போல நம்ம வாழ்க்கையில வர்ற இதுலயும் நம்ம அதெல்லாம் மேற்கொண்டு வாழும் பொழுது நம்மளோட குணலட்சணங்கள் வெளிப்படும் தேவனுக்காக ஜீவிக்கிற அந்த வாழ்க்கை வெளிப்படும் அப்ப நமக்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கிரீடம் நமக்கு தேவன் கொடுத்துருக்கிறார் அது போல இருக்கும் பொழுதுதான் நம்மளுக்கு அந்த கிரீடம் கிடைக்கும் ஏதோ அப்படியே வாழ்ந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த இது நம்மளுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது ஓகே தேங்க்யூ சிஸ்டர் ஸோ நல்ல ஆலோசனை ஸோ அதனால தேவனுடைய கீழ்ப்படுதலாக நடந்திருக்கும் போதோ நம்முடைய வாழ்க்கையில வரப்போகிற சோதனைகள் அந்த சோதனைகள் என்ன பண்ணோம் மேற்கொள்ளணும் அந்த ஒரு சோதனை நேரத்துல நம்முடைய குணங்கள் எப்படி வெளிப்படுமோ அது மேலே நாங்க எந்த கிளாஸுக்கு வரப்போகிறோம் சரிங்களா சிறு முந்தைக்கு வரப்போகிறோமா இல்லைனாக்கா தெரிலான கூட்டத்துக்கு வரப்போகிறோமா தேவன் நமக்காக கிரிட்டத்தை வச்சிருக்காரா இல்லையான்ட்டு 
ஒரு அடையாளங்களோ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ சிஸ்டர் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நம்ம கிளின்டன் பிரதர் கிளின்டன் பிரதர் நீங்க என்ன சொல்றீங்களா நல்ல ஒரு குணலட்சணம் இருந்தா மட்டும்தான் பெற போறோம் நம்ம அப்ப அது அந்த கிரீடத்த பெறுனா சில உபத்திரங்கள் மத்தியத்துல தேவடைய சத்தியத்துக்காக வாழும் போது நிறைய உபத்திரங்கள் சந்திக்க வேண்டியதா வரும் அந்த உபத்திரத்துல பொறுமையா இருந்து தேவடைய அன்பு எப்படி வெளிப்படுத்தினாரோ அந்த அன்புல அந்த அந்த அன்போட நல்ல ஒரு குணலட்சணத்தை காட்டும் போது அப்பதான் அந்த ஜீவ கிரீடம் தேவன் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தருவாரு நல்ல குணங்கள் காட்டும் சரி எந்த நல்ல குணங்கள் காட்டணும் நல்ல குணங்கள்னாக்கா அவங்களுடைய பார்வையில் என்ன நல்ல குணம் லட்சணம்னா நல்ல குணம்னா நல்ல குண லட்சணம்னா நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கையில வந்து ஒரு தேவன் ஒரு நல்ல ஒரு சாட்சியா அந்த ஒரு இயேசு கிறிஸ்துனுடைய குணலட்சணத்தை போல பிதாவாகிய தேவனுடைய குணலட்சணம் இருக்குது அது போல இருக்கணும் நம்மளுக்குள்ள அந்த குணம் இருக்கணும் அந்த சத்திய வாசனத்தின்படி வாழணும் சரி குட் ஓகே ஆனா அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் தர முடியுமா நல்ல குணங்களாக்கா என்ன அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எதுனா இருக்குதுங்களா உங்களுடைய பார்வையில பார்வையில் இல்லாத ஒரு சகோதர ஒரு சகோதரிகளுக்கு ஏதானா ஒரு ரொம்ப ஒரு க உடம்பு முடியாம போகும்போது அந்த நேரத்துல போயிட்டு நம்ம ஒரு உதவி செய்யறதுலயோ அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்துல நம்ம அவங்களோட கூட இருந்து சில உதவி செய்யும் போது அந்த ஒரு அதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு குணம் லட்சணம் பிரதர் அப்படி பண்ணணும் சரி பிரதர் தேங்க்யூ அப்படி என்றால் ஸோ சோதர்கள் கஷ்டத்துல இருக்கும் போது ஒரு உதவி செய்யணும் அவர் கூட இருக்கணும் இதோ கிறிஸ்தவன் சாயல வளப்போகிற ஒரு குணலட்சணங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேங்க ஓகே தேங்க்யூ சரி அடுத்தது விம்லாஸ்டர் நீங்க என்ன சொல்றீங்களா விம்லாஸ்டர் லைன்ல இருக்கீங்களா அதாவது எப்போ கிரீடம் ஒரு பெருக்கு கிடைக்கும் எப்போ ஜெயம் கொண்டவர்களா மாறுவாங்க அப்படின்னா அதாவது அந்த குண லட்சணத்தின் லக்கே வந்து பூரண அன்பு பூரண அன்பு தான் அதோட லக்கு அத ஒருத்தர் வந்து அடையும் போதுதான் அதை வந்து பெற்று கொண்டவங்களா கர அந்த கிரீடத்தை பெற்று கொண்டவங்களா கருதப்படுறாங்க எப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து கிறிஸ்துக்குள்ள வந்திருக்கிறோம் வந்து அவருடைய பள்ளியில நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அவர் நமக்கு கத்து கொடுத்துன்னு இருக்கிறாரு நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் அப்படி அது கத்துன்னு இருக்கும் போது நமக்கு என்ன புரியுதுன்னா அந்த குணலட்சணத்தை அடையணும்னா அது புரிய தகுதி அதோட தரநிலை அளவுகள் எவ்வளவு இருக்கணும் எப்படி இருந்தா அந்த கிரீடத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அது அதுவும் இல்லாம நம்ம கிட்ட என்ன குறை இருக்கு நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கிறோம் அப்படின்றதும் நமக்கு தெரிய வரும் அப்போ தேவன் வந்து நம்ம மனசோட இருதயத்தின் அளவுப்படியதான் நம்ம அளந்து அளக்கிறாரு நம்முடைய குணலட்சணம் வந்து நம்முடைய குணலட்சணத்து தர நிலை வந்து பூரண அன்பு பூரண அன்பு அந்த நிலையில நம்ம எப்ப வருவோம் அப்படின்ட்டு தேவன் காத்து நிறுத்தாரு நம்ம அதை எப்ப அடைவோம் அப்படின்ட்டு தேவன் பார்த்துட்டு இருக்காரு ஏன்னா இப்பவும் சரி ராஜ்யத்திலையும் ஆயிரம் வருஷம் அரசாட்சியும் சரி அந்த லக்க அடைஞ்சவங்களை தவிர யாரும் அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ளயோ இல்ல நிதி ஜீவனுக்குள்ளயோ பிரவேசிக்க முடியாது அப்படின்றால் அந்த லக்க வந்துட்டு பூர்ண அன்பு அந்த பூர்ண அன்பு யார அடைகிறார்களோ அவருக்கு அந்த கிரீட்டத்தை இருக்கும் ஒரு தேவன் ஒரு விட்னஸ் ஆகி அவருக்கு கொடுப்பாரு ஓகே குட் அதாவது நம்ம ஒரு சில நேரத்துல ஒருத்தர் மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி பேசி இருக்கலாம் 
மனஸ்தாபம் அடையிற மாதிரி பேசி இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்ச பின்னாடி அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நினைக்கிறோம் பாரு பிரியம் கிட்ட போயிட்டு மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நினைப்போம் அத வந்து அப்படி நினைக்கும் போது நாம அந்த குணலட்சணத்துல அந்த லக்கிலதான் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் அது அப்புறம் நம்ம இப்போ உலகத்தை தேவன் தேவனையும் மனுஷர்களையும் நேசிக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து எப்படி அதாவது ஒரு மனுஷன் ஒரு புது சிருஷ்டி எப்படி இந்த தரநிலைக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய சத்துருக்களையும் நேசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த நிலைக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா தேவன் வந்து அந்த கிரீடத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கறவரா இருக்கிறாரு அது அந்த நிலைக்கு மனசு வந்துடணும் நீங்க <laughs> 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 எல்லாரும் ஒன்றிட்டு இதுல இருக்கிற விஷயங்களே சொன்னா அது என்னங்க அது அவ்வளோ ஃப்ரூட்டாக இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ நீங்க சொல்ற கருத்துக்களும் நான் கண் கண்டிப்பா ஒத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஆனா எல்லாருக்கும் இது ஒரு பாயிண்ட் ஓகேங்களா நான் யாரும் குறிப்பிட்டாக்க பேசல ஏன்னா அடுத்த வாட்டி தயவு செஞ்சு அந்த கொடுத்துருக்கிற பாயிண்டே சொல்றது பார்த்தலாக நீங்க திங்க் பண்ணுங்க இது கொடுத்துருக்க நோட்ஸ் எதுக்காகன்னா நீ மெயின்டைன் பண்ணிருக்க ஆனா நீங்க சொல்றது நல்ல பாயிண்ட் தான் இல்லைங்களா என்னன்னாக்கா அன்பு பூர்ண அன்பு நமக்குள்ள இருக்குன்னு சரி ஓகே அப்போ அடுத்ததை நாங்க பார்க்கலாம் அந்த பூர்ண அன்பு எப்படி வளர்த்துறதுனா மீனிங் இல்லை என்னங்க அடுத்த இதுல பாக்கலாம் ஓகே ரொம்ப சந்தோஷ சிஸ்டர் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நம்ம தாஸ்பதர் தாஸ்பதர் வந்திருக்கா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓகே தாஸ்பதர் நீங்க என்ன சொல்றீங்களா தாஸ்பதர் லைன்ல இருக்கீங்களா நமஸ்தே வணக்கம் தாஸ்பதர் தாஸ்பதர் இந்த கேள்வியிலே ஒரு கேள்வி இருக்கும் இந்த கேள்வி நீங்க கேட்டிருப்பீங்க உங்க குரூப் கூட படிச்சிருப்பீங்க பெற்றுக்கொள்ளாக்கா கிறிஸ்து பூமியில இருக்கும் போதும் சரி கிறிஸ்து மறைச்சிட்டு போய் அப்பா கிட்ட போகும் போதும் சரி அவர்கிட்ட ஒரு குணலட்சணம் இருந்துச்சுங்க நம்மளுக்கே தெரியும் பூமியில வந்து எவ்வளவு பண்ணிருக்கிறாரு என்ன குணலட்சணங்களை காட்டியிருக்கிறாரு இப்ப நாம கூட எப்படின்னா கிறிஸ்து பின்பற்றி போனா மட்டும்தான் அந்த கிருடத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அவருடைய குணலட்சணங்கள் எப்படி இருந்துச்சுனாக்கா பூமியில சகல விதமான காரியங்களும் ஒவ்வொரு விஷயமும் செய்யும் போது அப்பாவின் சித்தத்தை கொண்டுதான் அவர் செஞ்சார வாசம் தன்னுடைய சித்தத்தை கொண்டு அவர் செய்யல அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இப்போ அவருடைய கேரக்டர் அவருடைய அவருடைய வழியில போகணும் போறதுக்காக தான் நம்மள அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாரு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்திலையும் ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் கிறிஸ்து என்ன மாதிரி சிந்தனை பண்ணிருப்பாரு அந்த சிந்தனை நாம பின்பற்றி போனா மட்டும்தான் தராங்க போ அந்த கிருடத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்போ நாம கூட எந்த இடத்துல இருக்கிறோம்னா இந்த பூமியில வந்து பொல்லாத ஜனத்துக்கு மத்தியில வாழும் போது அவருடைய கேரக்டர் நம்ம எடுத்துக்கணும் எப்படி எடுத்துக்கணும்னா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட கிறிஸ்து வந்தா என்ன சிந்திப்பாரு கிறிஸ்து வந்தா இதை செய்வாரா கிறிஸ்து வந்தா இதை பண்ணுவாரா அப்படின்ற ஒரு தாட்டு நமக்குள்ள வந்துச்சுனா அவருடைய கிரடத்தை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு நம்மளுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பிரதர் ஓகே தேங்க்ஸ் பிரதர் ஸோ அதனாலே ஸோ கிறிஸ்துவ போல இருக்கும்னாக்கா கிறிஸ்துவ என்னென்ன ஒரு சிந்தனைகள் என்னென்ன ஒரு சூழ்நிலையில சிந்திச்சிருப்பாரோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சூழ்நிலையில நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த மாதிரி சிந்தனைகள்ல நாங்க கல்டிவேட் பண்ணும் போதும் கண்ட கட்டாயமாக அந்த கிறிஸ்தவன் சாயல வர்றதுக்கு நமக்கு உதவியாகும் அப்போ கண்டிப்பா இந்த ஒரு கிரீட்டம் நமக்காக தேவன் வச்சிருக்கான்ட்டு நாங்க உறுதியாக சொல்ல முடியும் சொல்றீங்க ஓகே தேங்க்யூ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நம்ம ஜோசபதர் இல்ல இளையராஜபதர் இளையராஜபதர் இளைக்குமார் பதர் சொல்லுங்க உங்களுடைய ஆலோசனை கிறிஸ்து என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதன்படி நம்ம கீழ்படிந்து அவரு போல நம்மளும் மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்றதுனாலும் சரி மத்த காரியங்கள் செய்யறதுனால கிறிஸ்து போல நம்ம அடிப்படிந்து அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிஞ்சு நம்ம நடந்தோம்னா நம்மளுடைய ஜீவிக்கிறதை நம்ம பெற்று பெற்றுக்கொள்ள முடியும் 
ஓகே பிரதர் அப்படின்னா கீழ்படுதல் முக்கியமாக இருக்கும்னு சொல்றீங்க ஓகே கட் நம்ம ரோஜி சிஸ்டர் ரோஜி சிஸ்டர் இருக்கீங்களா இல்லை இருக்கும் பிரதர் வணக்கம் பிரதர் வணக்கம் சார் நீங்க நீங்க சொல்லீங்களா உங்க ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்களா இன்னும் சொல்லல பிரதர் சொல்லுங்க சிஸ்டர் குணலட்சணம் வந்து இயேசு கிறிஸ்து எப்படி அவர் எல்லா அன்பு பொறுமை இறக்க எல்லாம் இருந்துச்சு பிரதர் அதே போல நம்மளும் அவர் எப்படி அவரை அடிச்சாங்களோ அடிக்கும் போது பாருங்க அவர் எவ்வளவு ஒரு குழந்த முகத்த போல அவர் அன்பை தான் காமிச்சார் இயேசு கிறிஸ்து நம்மளும் இந்த சத்தியத்துக்குள்ள வந்து அவர் எப்படி வாழ்ந்தாரோ அதே போல நம்மளும் அன்பா எபேசியர்ல கூட பாருங்க நாலாம் அதிகாரத்துல அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு தலையாகி கிறிஸ்துக்குள் எல்லாவற்றையும் நம்ம வளருகிற வளர வேணும் அது மாதிரி ஒரு அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொள்ளணும் தான் சொல்லியிருக்கார் பிரதர் அவர் இயேசு கிறிஸ்து அப்ப பவுல் எப்படி வாழ்ந்தாரோ எல்லா பவுல் நஷ்டம் குப்பையா அவர் வாழ்ந்தாலும் நஷ்டம் குப்பையா அவர் என்ன எண்ணினாரு அதே போல் நம்மளும் வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம கிறிஸ்து இயேசுக்காக ஒரு ஜீவ பலியா நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும் அவருக்கு தாழ்த்தி தன்னைத்தானே வெறுத்து சிலுவையை சுமக்கணும் பிரதர் நம்ம என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அவருடைய கற்பனைய எல்லாத்தையும் நீங்க உங்களிடத்துல அன்பா இருக்கிறது போல பிறனிடத்துல அன்பா இருக்கணும் தான் சொல்லி இருக்கிறாரு அவருடைய கற்பனை இயேசுக்குருடைய இயேசு கிறிஸ்துடைய கற்பனை நம்மளும் அவர் அன்பா இருக்கணும் சத்தியத்தை கேட்டு என்ன ஒரு துன்ப உபத்திரம் வந்தா கூட அன்பின் அன்பின் நிமித்தமா ஒரு தாழ்த்தி நம்ம ஒரு தாழ்மையா வாழணும் சரி சார் ஓகே கிறிஸ்துவின் சாயல்ல வாழணும்னு சொல்றீங்க சரி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கிறிஸ்துவின் சாயல் என்றால் என்ன அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம தீன் புதர் இருக்கார் அப்புறம் பரத்தி பதன் புதர் இருக்கார் சார் நீங்க ரெண்டு பேர்ல யாரும் ஆலோசனை சொல்றீங்களா யார் சொல்றீங்க முதல் தீன் புதர் அப்புறமா பார்த்தி பதன் புதர் எப்பமே ஆயத்தமா இருக்கணும் பேதுரு கூட தான் மறுதளிச்சார் ஆனாலும் அந்த மன்னிப்பு கேட்டு தேவனோட ஒப்பொரு வாங்கன்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தது பாத்தீங்களா அந்த மாமிசத்துல இருந்து நம்ம அந்த முழுமையாக நம்ம விடுபட மட்டும் தான் அந்த குணலட்சங்களை பெற முடியும் நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகள் கெட்ட வார்த்தைகள் ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் பக்தி விருவத்திற்கு ஏதோவான நல்ல வார்த்தை உண்டானால் அதே கேட்கிறவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும்படி பேசுங்கள் நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகள் நம்முடைய நடத்தை சுபாவம் நம்முடைய பேச்சு எல்லாத்தையுமே நம்ம கிறிஸ்துவனுடைய குணலட்சணம் கிறிஸ்துவை போல நம்ம காட்டணும் பிரத இப்போ விமலா சிஸ்டர் அந்த அந்த ரசல் பிரதர் எப்படி சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி அன்பின் பூரண குணலட்சணங்கள் அது மொத்தமே சொன்னாங்க ஆனா நம்மளுடைய வா அது நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பிரயாசப்படும் போதுதான் பிரத அத பிரதிபலிக்கும் போதுதான் நம்ம வந்து அந்த பூரண கிரீடத்தை நம்ம அடைய முடியும் பிரத ஓகே குட் பிரதர் சூப்பர் அதனால மாம்சத்துல இருக்கும் போதும் அது கிரீடை கட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம்தான் ஆனா அது என்ன பண்ணும் மேற்கொள்ளணும் இல்லைங்களா அது ஒரு பேதுரு போல எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தா கூட என்ன பண்ணும் அது மேற்கொள்ளணும் சொல்லுங்க தேங்க்யூ குட் சோ தீன் பிரதர் நீங்க உங்களுடைய ஆலோசனை பிரதர் ம் ஓகே சார் ஆக்சுவலா இங்க வந்து மெயின் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஓகே பிரதர் எக்ஸிட் ஆயிட்டாரா திரும்பி வருவார் சரி எல்லாரும் ஆலோசனை சொல்லிட்டீங்களா யாரும் மிஸ் ஆயிட்டு இருக்கீங்களா ஓகே ஜோசப் பிரதர் வரல பிரதர் வரல ஓகே ஓகே என்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு அடிப்படை தேவை அப்படின்னு பாஷையில பேசினாலும் மனுஷர்களின் பாஷைகளை பேசினாலும் அன்பு என்னிடம் இராவிட்டால் நான் வந்து கைத்தாளம் போடுகிற ஓசை போலவும் இருக்கும் தமிழ் எனக்கு தெரியவா இல்ல அது இருக்கிறதுனால அன்பு என்னிடம் இல்லா விட்டால் நான் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னும் போது அடிப்படை இது அதாவது இந்த ரேஸ்ல அந்த கிரீடத்துக்கு குவாலிஃபை ஆகிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபை ஆகிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா அன்பு தான் சோ பேசிக் சப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கும் போது அன்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம நிறைய இடத்துல ரொம்ப கேஷுவலா படிப்போம் பட் அன்புக்கு வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் பைபிள்ல பார்ப்போம் நம்ம நாலு வகையான ஃபார்ம்ஸ் பார்ப்போம் அதாவது எரோ ஃபீலியோ 
அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி லவ் அதுக்கப்புறம் தான் அகாப்பே ஸோ இத்தனை வகையான அன்புகள் இருக்கும் ஸோ அதுல வந்து ஃபேமிலி அன்புன்றது நம்ம வந்து நம்ம குடும்பத்துக்கு நார்மலா வைக்கிற அன்பு அது எல்லா மனுஷருக்குமே பொதுவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எரோன்றது கணவன் மனைவியுடைய பிரதர்லி லவ் அப்படின்றது வந்து சகோதர அன்பு கடைசியா இருக்கிற ஒரு அன்பு அகாப்பே அன்பு அதுதான் வந்து கடவுள் நம்ம மேல வச்ச அன்பு அதாவது அன்கண்டிஷனல் லவ் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு நிபந்தனை இல்லாத ஒரு அன்பு இவர் எனக்கு நன்னது செஞ்சாரு இவர் எனக்கு நல்லது செய்யல இல்லை இவர் எனக்கு எனிமி இல்லை இவர் எனக்கு நண்பன் அப்படின்னு பார்க்காம எல்லாரையும் அன்பு செய்யற அந்த ஒரு அன்பு தான் வந்து இந்த ரேஸ்ல அந்த கிரௌன் அடையறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் குவாலிபிகேஷனா நம்ம பார்க்கிறோம் ஏன்னா அந்த குவாலிபிகேஷன் இருந்தாதான் அடுத்த அந்த அந்த இதை அடைய முடியும் ஏன்னா இப்பயும் சரி கணக்கு திரிராஜ்யம் வந்தப்பையும் சரி பூமியில இருக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனையுமே நம்ம ஆளுகை செய்யணும் கிறிஸ்துவ கூட அப்படின்னா இந்த அன்பு இல்லைன்னா அவங்கள பண்ண முடியாது ஏன்னா உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்ப குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களை மட்டும் நம்ம அன்பு செய்யறோம் இல்ல நமக்கு நமக்கு நன்மை செய்தவர்களை மட்டும் நம்ம அன்பு செய்யறோம்னா அந்த நேரத்துல அங்க வந்து உயிர் தேர்தல் எந்திரிச்சு வர யாரையுமே நம்மளை அன்பு செய்ய முடியாது இவரு வந்து எனக்கு வந்து துரோகம் பண்ணாரு அப்படின்னும் போது எனக்கு அங்க அன்பு செய்ய மனசு வரலன்னு வச்சுக்கங்க அங்க நான் பர்ஃபெக்ட் இம்பர்ஃபெக்டா தான் இருக்கேன் அப்ப வந்து நான் சபைக்கு எலிஜிபிளே ஆக மாட்டேன் சோ வந்து அதுதான் அந்த ஃபைனல் ஃபார்ம் ஆஃப் அன்பு எனி அதாவது எனிமிஸ் லவ் யுவர் எனிமிஸ் போது உன்னுடைய சத்துருக்களையும் நேசி அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து அங்கதான் வரும் சோ அன்பு அப்படின்றது ரொம்ப கேஷுவலா நம்ம எடுத்துக்காம அந்த ஃபோர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லவ்ல ஃபைனல் ஃபார்ம் அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் தான் வந்து அவரு ஃபர்ஸ்ட் குவாலிபிகேஷனா வைக்கிறாரு அது இருந்தா மட்டும்தான் எது நான் செஞ்சாலும் சரி இப்போ ஒரு சகோதரர் எனக்கு துரோகமே பண்ணாலும் சரி அவரே நான் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அவரு நான் எழுந்துடக்கூடாதுன்ற ஒரு அன்புல எப்படி ஒரு தாய் தான் குழந்தை அவங்கள எதிர்த்து பேசினா கூட அந்த தாயால வந்து அந்த குழந்தைய விட்டுற முடியாது மனசு வந்து வராது அது ஏன்னா அந்த அன்பு அந்த அன்பு வந்து எனிமி கிட்டையும் வரணும் ஏன்னா அதுதான் கிறிஸ்து காட்டினாரு கிறிஸ்து காட்டினதுனாலதான் ஜெயம் கொண்டு அவர் போனாரு சோ அதே ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ ஃபாலோ பண்ற நம்ம அதே அன்பை நம்ம காட்டும் பொழுதுதான் வந்து குவாலிஃபை ஆகிறோம் அதாவது நம்ம போய் சேர்ந்துட்டோன்னு வராது குவாலிஃபை ஆகிறோம் அங்கதான் கிரௌனுக்குன்ற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கே நமக்கு ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிட் எல்லாம் காட்ட ஆரம்பிப்போம் அப்படியே வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிரதானமா அது இருக்குன்றது வந்து ஒரு அடிப்படை குவாலிபிகேஷன் இந்த ரேஸ்ல ஓடுறதுக்கு ஸோ அதனால அதுதான் என்னோட ஒரு வியூ பாயிண்ட் ஓகே தேங்க்யூ பிரதர் அப்படி என்றால் கிறிஸ்துவ எப்படி எல்லா விஷயத்தையும் மேற்கொண்டாரா அதே போல யார் மேற்கொள்றாரோ அவர் தான் சிங்காசன் பக்கத்துல உக்கார முடியும் அவர் கூட அப்படி என்றால் அது என்னவென்றால் அன்பு அன்பு தான் காட்டணும்னு சொன்னீங்க ஓகே நல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்க நாலு விதமான அன்புகள் ஓகே குட் சரி இப்போ நிறைய ஆலோசனைகள் நீங்கள் எல்லாம் அருமையாக சொல்லிட்டீங்க குட் இப்போ என்ன பண்ணலான்னாக்கா நீங்கள் எல்லாம் சொல்கிறதோ உண்மையான ஹண்ட்ரடோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் சரி இப்போ இந்த இதே கேள்விக்கு நீங்கள் எல்லா ஒரு சொல்கிற விதத்தில் தான் நம்ம பிரதர் ரசல் இதுக்கு பதில் கொடுப்பார் சரி என்ன பதில் கொடுத்துருக்கேன்ட்டு என்ன பண்ணலாம் இப்போ பார்க்கலாம் அதனால தயவு செஞ்சு யாரோ தமிழை வாசிக்கிறீங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிதானமா வாசித்து வாங்கோ அப்படியே பாக்கலாம் யாரோ படிக்க முடியுமா கேள்வி குணலட்சண வளர்ச்சியினுடைய எந்த ஒரு கட்டத்தில் படிக்கட்டுங்களா பிரதர் குணலட்சணம் எப்போது நம்முடையதாகும் கேள்வி குணலட்ச வளர்ச்சியினுடைய எந்த ஒரு கட்டத்தில் கிரீடம் நம்முடையது என்றும் நாம் ஜெயம் கொண்டவர்களா இருக்கிறோம் என்றும் சொல்லலாம் பதில் பூர்ண அன்பினுடைய லக்கை நாம் அடையும் போதே நாம் இப்படியா சொல்ல வே சொல்ல முடிகின்ற சரியான கட்டமாய் இருக்கும் என்று அருமை நண்பர்களே நான் கருதுகின்றேன் இதோ அதை விவரிக்கின்றேன் நீங்கள் கத்தரிடத்திற்கு வந்தீர்கள் மற்றும் உங்களை அர்ப்பணம் பண்ணினீர்கள் கிறிஸ்துவின் பள்ளிக்கூடத்தில் பிரவேசித்து அவரை குறித்து கற்றுக்கொள்ள துவங்கினீர்கள் அப்போதுதான் உரிய தகுதியினுடைய அளவின் விஷயத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு குறைவு பட்டிருக்கின்றீர்கள் என்று கண்டு கொண்டீர்கள் உங்களில் கர்த்தர் எதையேனும் வளர்த்திடக் கூடுமோ என்று எண்ணினீர்கள் கர்த்தரோ உங்களுடைய மனதின் அளவி அடிப்படையில் உங்களை அளவிடப் போகின்றார் மற்றும் பூர்ண குணலட்சணத்திற்கான தரநிலையாகிய பூர்ண அன்பு என்னும் இலக்கை நீங்கள் அடையும்படிக்கு கத்த காத்து கொண்டிருக்கிறார் ஏனெனில் இப்பொழுதும் சரி 
ஆயிரம் வருட யுகத்திலும் சரி இந்த இலக்கை அடைபவர்களை தவிர மற்றபடி எவரும் ராஜ்யத்திற்கோ அல்லது நித்திய ஜீவனுக்கோ தகுதியானவர்களா இருக்க முடியாது இந்த முதலாவது பகுதியில நம்ம மூத்த சோதரர் என்ன சொல்றாருனாக்கா இப்ப நாங்க கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிட்ட உடனே நமக்கு இந்த ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் தேவன் கொடுத்துடுறாரா அனாக்கா இல்லை நமக்கு இருக்கிற ஒரு டார்கெட் என்னன்னாக்கா பர்ஃபெக்ட் லவ் பூர்ண அன்பு இல்லைங்களா அதுக்கு பூர்ண அன்புக்கும் சொல்றதுக்கு பதிலாக ஒரு என்னங்கோ ஒரு பர்ஃபெக்ட் அந்த வார்த்தைக்கு தமிழ்ல பூர்ண அன்புன்ட்டு நான் கரெக்டாக வார்த்தை வருது இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் தமிழ் எப்படியோ தெரியாது ஆனா பர்ஃபெக்டாக்கனாக்கா உண்மையான அன்பு இல்லைங்களா ஒரு மாயமான அன்பு கிடையாது ஒரு உண்மையான ஒரு மனசுல இருந்து வரும் பாத்தீங்களா அன்பு அந்த அன்பு தான் தேவன் என்ன பண்றது இப்போ எதிர்பார்க்கிறார் சரி இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டோம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிட்ட உடனே நமக்குள்ள இந்த அன்பு இருக்குமானாக்கா இல்லை இல்லைங்களா ஆனா தேவன் அப்ப கைவிட்டுறாரா அப்போ கிரிட்டமே இல்லாத தேவன் நமக்கு சத்தத்துக்கு கூப்பிட்டாருனாக்கா இல்லை கிரிட்டம் இருக்கோ ஆனா தேவன் நமக்குள்ள அந்த குணலட்சங்களை வளர்த்ததுக்காக நிறைய முயற்சிகள் என்ன பண்ணுவது இப்ப தேவனா நம்ம செய்வார் இல்லைங்களா நமக்குள்ள அந்த குணங்களை வளர்த்ததுக்கு தேவன் ரொம்ப என்ன பண்றாரு இப்போ பிரயாசம் நமக்குள்ள படுவார் இல்லைங்களா நிறைய சோதனை கொடுப்பார் நிறைய அனுபவங்கள் கொடுப்பார் இல்லைங்களா எதுக்கே ஆனாக்கா அந்த பர்ஃபெக்ட் டார்கெட் செக் டச் பண்றதுக்கு தேவன் எல்லா விதத்துல என்ன பண்றாரு உதவி செய்வார் நமக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றார் சரி எதுக்கே என்ன என்ன அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் எதுக்கு தேவன் இதுக்கு இவ்வளவு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பார் அன்புக்கு எனக்கு பார்க்கும் போதும் தேவனுடைய சுஷ்டிப்புல தேவனுக்கு இருக்கிற ஒரு முக்கியமான குணம் எனக்கா பார்த்தா அன்பு இல்லைங்களா அதனால பார்க்க பாருங்க இப்போ நாங்கள் எல்லாம் தேவனை நேசிக்கிறோம் எதுக்காக நேசிக்கிறோம் எதுக்காக இந்த தேவன் எல்லாம் நாங்கள் நேசிக்கிறோம் சொல்லுங்க எதுக்கு நீங்கள் தேவன் எதுக்கு நேசிக்கிறீங்க சொல்லுங்க ஐயோ நீங்கள் எல்லாம் இப்படி அமைதியாக இருந்தா நேசிக்கவே மாட்டீங்களா சொல்லுங்க நல்லவர் அதனால <laughs> 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 <laughh> இல்லைங்களா மாயம் இல்லாத அன்பு என்னங்கோ இருக்கும் இல்லை வித்வுட் டிபோக்ரசி இல்லைங்களா அதனால ஒரு வருஷத்தை வாசிங்க ஒன்று யோவான் அஞ்சாவது அதிகாரம் பதினோரா வசனம் பதினெண்டாம் வசனம் வாசிங்க ஒன்று யோவான் சூர்யாஸ்டர் வாசிக்கிறீங்களா ஒன்று யோவான் அஞ்சாவது அதிகாரம் பதினோரா வசனம் பதினெண்டாம் வசனம் ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டு தேவன் நமக்கு நித்திய ஜீவனை தந்திருக்கிறார் அந்த ஜீவன் அவருடைய குமாரனில் இருக்கிறது என்பதே அந்த சாட்சி ஆகும் குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன் தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன் உம் பாருங்க குமாரனே உடையவன் ஜீவன் உடையவன் சொல்லிட்டார் அப்படின்ற மீனிங் என்ன வரும் அப்படி நான் குமாரனே உடையணுனாக்கா மீனிங் என்ன அப்படின்றால் எப்படி கிறிஸ்து நாங்கள் இது ப பண்ண முடியும் நான் அப்படின்றால் கிறிஸ்துவனை தரித்து கொள்ளணும் அந்த வார்த்தையுடைய மீனிங் ஹீ த டேஸ் கிரைஸ்ட் 
இல்லைங்களா ஹேஸ் நாக் அ மீனிங்கிற ஹேபிட் ஹேவ் திஸ் ஃபுட்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா பாட் டேக் ஆஃப் திஸ் ஃபுட் இந்த முழுசாக என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் இந்த துணியை நீங்கள் தடுத்து கொள்ளுங்கன்னு சொல்கிற பார்த்திங்கனா அதுதான் அந்த வார்த்தையுடைய உண்மையான மீனிங் அப்படின்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவ போல இருந்தால் மொத்தம் தான் நம்முடைய நமக்கு என்ன இருக்கோ ஜீவன் இருக்கோ இது அப்ளிகேபிள் ஃபார் எவ்ரிபடி இன் திஸ் வேர்ல்டு இந்த சுவிசேஷ யுகத்தில் இது நமக்கு அப்ளிகேபிள் கிறிஸ்துவ அடையணுனாக்கா கிறிஸ்துவன் வந்துட்டு நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி அவர் தான் நம்முடைய ரட்சக்கரன்ட்டு வாயில் அரைக்க பண்ணால் பத்தாது இதுக்கு என்ன செய்யணும் அர்த்தத்து பண்ணிட்டு நம்மளோட வாழ்க்கையில் அவருடைய குணங்கள் என்ன பண்ணும் இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக வளர்த்தணும் இது இப்பொழுது நமக்கே கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தில் ஒருத்தொருத்தர் மனிதன் கட்டாயமாக என்ன பண்ணும் இது செய்யணும் சரி எப்படி செய்யறதோ சரிங்களா இப்போ கிறிஸ்துவின் சைடில் நீங்களாம் நீங்கள் கூட எல்லாம் நல்லா பாயிண்ட் கட்சி நீங்கள் ஒப்பீடியன்ஸாக இருக்கணும் கீழ்ப்படிதலாக இருக்கணும் குணங்களும் வளரணும் கிறிஸ்துவின் சாயில் வளரணும் என்ன அப்படின்னு கிறிஸ்துவின் சாயில் என்னக்கா கீழ்ப்படிதல் இருக்கணும் அன்பு காட்டினக்கா எப்படி ப்ராக்டிக்கல் எப்படி இதுதான் அடுத்தது சொல்கிற பாருங்கள் இப்போ படிங்க சார் ஃபர்தர் கண்டினியூ பண்ணுங்க சார் அடுத்தது எப்படி ஆ எழுதிய புக்கில் படிங்க படிங்க சூரியஸ்டா நீங்கள் படி முடியுமா அப்படி படிக்கலாம் கண்டினியூ பண்ணலாம் சரி விம்லாஸ்டர் படிப்பீங்களா எல்லா லைன்ல இருக்கீங்களா கிட்டா பிரதர் படிங்க சார் படிங்க உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று நீங்கள் அறியவும் தேவகுமாருடைய நாமத்தின் மேல் நான் என்ன படிங்கன்னு சொன்னேன் வசனம் பிரதர் வசனம் சொன்னேனா என்ன சொன்னேன் சார் கேள்வி புக்கில் கண்டினியூ பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் விம்லா சிஸ்டர் எங்கே நிப்பாட்டினாரோ அங்கே கண்டினியூ பண்ணுங்க உங்களால் கண்டினியூ பண்ண முடியுமாக்கா கண்டினியூ பண்ணுங்க இல்லைனா விம்லா சிஸ்டர் படிங்க தயவு செஞ்சு விம்லா சிஸ்டர் லைனில் இருக்கீங்களா அப்போ அப்போ இன்னைக்கு பதில் கொடுங்க சார் கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க அளவுகோலை அடைந்தவனுக்கே தவிர மற்றபடி வேறு யாருக்கும் தேவன் எதையும் வைத்திருக்கிறதில்லை ஒருவனிடம் பலவீனங்கள் முதலவைகள் இருக்கலாம் மற்றும் நீங்கள் பின்பு மனஸ்தாபம் அடையவும் மன்னிப்பு கேட்க அவசியமாகும் அளவுக்கும் எதேனும் காரியங்களை பேசி இருந்திருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் இருக்கையுமானது பூரண் நம்பிற்கான லக்கில் காணப்படுகின்றது என்று வைத்துக் கொள்ள மேலும் பூரண அன்பின் லக்கினை நீங்கள் அடைந்திருப்பதினால் நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று இருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் தேவனையும் வனகுலம் முழுவதையும் அன்பு கூறுகின்றீர்கள் மற்றும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பதற்கு ஏற்ப அனைவருக்கும் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகின்றீர்கள் தன் சத்துருக்களை மன்னிக்கக்கூடிய நிலைக்கு அவன் பூரணத்தில் எந்த யுகத்தில் உள்ளத காரியம் ஓகே சரி அதனால இது ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி காட்டுறதுனாக்கா நம்ம மூத்த சோதரர் என்ன சொல்றனாக்கா நீங்க யார் இடத்துல ஒரு தவறு செஞ்சா அந்த தவறு செஞ்சதுக்காக மன்னிப்பு கேட்குற ஒரு மனநிலைமை உங்களுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்றார் இது ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஏ குட் கேரக்டர் எனக்கு சொல்றார் இல்லைங்களா யாருக்கு யார் யாருக்கானா நம்ம நாளே மனசுக்கு கஷ்டம் ஆயிடுச்சிங்களா மனசுக்கு ஒரு மாதிரி நோவாயிடுச்சிங்களா அப்போ நமக்கு என்ன ஆகணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்முடைய மனசுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாகணும் கஷ்டமாகி என்ன செய்யணும்னாக்கா நீங்கள் யார் இடத்துல இந்த மாதிரி தவறு செஞ்சுருக்கிறோமோ அந்த சகோதரருக்கு இடத்துல அந்த சகோதரி இடத்துல போயிட்டு என்ன பண்ணும் மன்னிப்பு கேட்கணும் இல்லைங்களா சரி இப்போது 
வேதம் கூட அப்படிதான் சொல்றது இல்லைங்களா உங்களுக்கு இடத்துல எதனா இருந்தாக்கா நீங்க என்ன செய்யணும்னாக்கா தேவன் இடத்துல ஜபம் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கும் அந்த சோதருக்கு எதனா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க போயிட்டு நீங்க காணிக்கைகள் எல்லாம் செலுத்துறதுக்கு முன்னாடி அந்த சோதர இடத்துல ரீகன்சில் ஆகிட்டு நீங்க வாங்குவோம் சொல்றார் ஸோ இது என்ன மீனிங் எனக்கா பார்த்தா எதுக்கு அப்படி தேவன் அந்த மாதிரி ஒரு கட்டளை கொடுத்திருக்கானாக்கா இப்போ ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு தவறு பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா ஆனா மிஸ்டேக்கு பண்றதுக்கு அப்புறமா போயிட்டு அவ்வளோ ஈஸியாக சாரி கேட்க முடியுமா ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ரொம்ப டஃப் ஆகிடும் இப்போ இதுக்கு இதுக்கு நேச்சுரல் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் என்னக்கா இப்போ வீட்டில் இல்லைங்களா வீட்டில் என்னங்க கணவன் மனைவி இல்லைனாக்கா வீட்டில் அப்பா அப்புறமா குழந்தைங்கள் இல்லைனாக்கா வீட்டில் என்னங்க தாத்தா மாமியார் மாமனார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய எடுத்துக்கோங்க இல்லை வேலை செய்கிற ஒரு இடத்துல எதனா யாரோ ஒருத்தருக்கு ஹர்ட் பண்ணிட்டா நமக்கு இம்மிடேக்கு அந்த ஒரு நேரத்தில் நாங்கள் ரியாக்ட் பண்ணிட்டு வரோம் ஆனால் எல்லாம் கூல் ஆகிட்டுக்கு அப்புறமா நம்ம மனநிலைமை எப்படி இருக்கோ போயிட்டு என்ன செய்யணும் அவருக்கே மன்னிப்போ கேட்கணும் இது கேட்க முடியுமா ஆனாக்கா இது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இல்லை நான் நான் அந்த தவறு செஞ்சுட்டேன் என்னை மன்னியங்கோ இல்லைங்களா அந்த போ அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை ஒரு கணவன் போயிட்டு மனைவி இடத்துல கேட்க முடியுமா இல்லைனாக்கா ஒரு மனைவி கணவன் இடத்துல கேட்க முடியுமா இல்லைனாக்கா ஒரு அப்பா இல்லைங்களா தம்ம இடத்து குழந்தைங்கிட்ட கேட்க முடியுமா இந்த குழந்தைங்கள் அந்த அப்பா கிட்ட கேட்க முடியுமா இல்லைனாக்கா சகோதர சோதருக்கு இடத்துல கேட்க முடியுமா எனக்கா கேட்கணும் தட் ஈஸ் த பில்டிங் ஆஃப் கேரக்டர் ஒன்று குறிந்த ஒரு பதிமூணாவது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் இல்லைங்களா எல்லா வட்டர்லையும் தான் நமக்குள்ளே அன்பு இல்லைனாக்கா இல்லைங்களா ஸோ அன்பு எப்படி வெளியில் காட்டுறதுனாக்கா இது ஒரு பேசிக் குணம் இது கேட்குறதுனால என்ன தான் நாங்கள் தேவனுக்கு காட்ட போகிறோம்னாக்கா நம்ம மனசு சுத்தமாக இருக்கோம் நம்ம மனசுனால என்ன பண்ணல இல்லைங்களா நான் உண்மையாக இது தவறு செய்யணும் என்ன பண்ணல நாங்கள் செய்யலே இல்லைங்களா என்ன பண்ண தவறிட்டோம் இல்லைங்களா பலவீனத்துலாம் என்ன பண்ணிட்டோம் இப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு இது காட்ட போகிறோம் இதுதான் தேவன் சரிங்களா நம்ம இடத்துல இப்போ இதுதான் பார்த்து நிற்கிற தேவங்க நல்லா தெரியும் நம்ம கிரியேலே பர்ஃபெக்டான ஒரு கேரக்டர் காட்டவே முடியாது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டோ நம்ம கிரியேலே காட்ட முடியுமானாக்கா இல்லை ஆனால் ஹிரதயத்தில் சுத்தமாக என்ன பண்ணலாம் இருக்கலாம் இந்த ஹிரதயத்தில் சுத்தமாக இருக்கிறது எப்படி தான் காட்ட முடியும்னாக்கா எப்படி போயிட்டு வெளியில் நாங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதனால பாருங்க நம்ம பிரதர் கூட சொன்னார் இல்லைங்களா ஒருத்தர் சொல்லும் சொல்லும் போதும் பேதுரு அப்புறமா யுதா யுதாஸ் இல்லைங்களா ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணாருனாக்கா ஏசு கிறிஸ்துன் மதிச்சார் இல்லைங்க ரிஜெக்ட் பண்ணார் ஆ இல்லைங்களா ஏசு கிறிஸ்து தெரியாதுன்ட்டு சொன்னார் காட்டி கொடுத்தார் ரெண்டு பேரும் அவரோ விதத்தில் என்ன பண்ணாரு காட்டி கொடுத்தார் இல்லைங்களா ஆனால் அதில் நீங்கள் வசனத்தில் நீங்கள் படித்தா ரெண்டு பேரும் என்ன ஆனார் தெரியுங்களா ரிப்பெண்ட் ஆனார் இல்லைங்களா ஏன்னா அவர் என்ன பண்ணார் ரிப்பெண்ட்டுக்கு என்ன சொல்ல தமிழில் தமிழில் என்ன சொல்ல ரிப்பெண்ட்டுக்கு மன திரும்புதல் பார்த்தீங்களா ரெண்டு பேரும் மன திரும்பிட்டாரோ ஆனா ரெண்டு பேர்ல தேவன் வந்துட்டு பேசுறதுக்கு தான் மன்னிப்பு கொடுத்தார ஏ பேசுறதுக்கு மட்டும் மட்டும் தான் ஏன் மன்னிப்பு கொடுத்தாரா ஏன் யூதாஸ்க்கு மன்னிப்பு கொடுக்கல சொல்லுங்க எதுக்கு கொடுக்கல எதுக்கு சொல்லுங்க தாஸ்பதார் ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னாக்கா அவரு வந்து மூணு தாரம் மருதளிச்சிட்டு போ மருதளிச்சிட்டு பின்னாடி பேதுரு மன கசந்து அளந்தாரு தேவன் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுல ஷார்ட் டைம்ஸ் விட்டு டக்க டக்கன்னு சொல்லணும் டைம் ரொம்ப கம்மியா இருக்குதுனால ம் யூதாஸ்கே ஏ கொடுக்கல யூதாஸ்க்கு ஏ கொடுக்கலன்னா அவரு வந்து இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட மன்னிப்பே கேட்கலையே மன்னிப்பே கேட்கல இல்ல கேட்கல பேதுரு மன்னிப்பு கேட்டாரா மன்னிப்பு கேட்டாரு அப்படின்றத விட அவர் மன கசந்து அளந்தாரு இந்த மாதிரி நம்ம காமிச்சு மூணு தரம் மருதளிச்சுட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்பட்டு மனசு வந்து அவரு அழுந்தாரு அதே போல பண்ணிருக்காரு மன கசந்து அழுந்திருக்காரு வேதத்துல இருக்க படிச்சிருக்கீங்களா அது வந்து எப்ப நான் லாஸ்ட்ல தான் அவரு நாண்டு சாவரத்துக்கு முன்னாடி தானே அவர் பண்ணாரு எப்ப பண்ண நான் பண்ணாரா ஆனா ரெண்டு பேரும் சேம் நீங்க தராசுல தூக்கி பார்த்தா ரெண்டு பேரும் சேம்ல தான் இருக்காரு அப்போ யாரும் வாய் தருது மன்னிப்பு கேட்கலையே ஆனா மனக்கசந்து எல்லாம் பண்ணிருக்காரு ரெண்டு பேரும் அழுந்திருக்காரு எதுக்கு இவருக்கு கொடுக்கல திங்க் பண்ணுங்க சரி வேற யாரும் சொல்றீங்க வேற எதனா ஆலோசனை இருக்குதுங்களா பார்த்தீங்க 
மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற துக்கம் படல பிரதர் துக்கம் பட்டாரு அது மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற ஏதுவாக இல்ல வெரி குட் இல்லைங்களா வசனத்தின் அடிப்படையில பார்த்தா இதுதான் கரெக்டான ஒரு என்னங்க ஒரு கோணம் என்ன தெரியுங்களா பேதுரு துக்கப்பட்டார் இல்லைங்களா ஆனா அந்த துக்கத்தை அந்த கண்ணீர் தேவன் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுங்க அது மன்னிப்பு கொடுத்தாரு ஆனா இவருக்கே இவருக்கே கொடுக்கலனாக்கா இவர் மன திரும்பினார் வசனத்துல இருக்கோ அழுந்தார் காசு திரும்பி தூக்கி போட்டார் எனக்கு இந்த காசை தேவையில்லைட்டு இல்லைங்களா ஆனா இவர் என்ன பண்ணிருக்கணும் தெரியுங்களா மன்னிப்பு என்ன பண்ணிருக்கணும் அதோ மனக்கசந்து அழுந்தார் பார்த்தீங்களா இது சிஷ்யர் இடத்துல வந்து காட்டியிருக்கணும் ஆமா நான் தவறு செஞ்சுட்டேன் ஓகே நட்டி என்ன பண்ணிருக்கணும் திரும்பி சோதர இடத்துல வந்திருக்கணும் சோதர ஐக்கியத்துல என்னங்கோ இருந்திருக்கணும் சரிங்களா இதுதான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆனா யூதாஸ் என்ன பண்ணிட்டீங்களா அவமானத்தினாலே கேட்டுங்களா அந்த வெக்கம் அந்த வெக்கத்தினால என்ன பண்ண தெரியுங்களா எல்லாருக்கும் என் மூஞ்சி காட்டணுமே திரும்பி நான் நல்லா பார்க்கணுமே நட்டு ரொம்ப என்னங்கோ அந்த ஒரு ஷேம் இல்லைங்க என்ன சொல்றாரு ஷேம்கே தமிழ்ல ஷேம்கே என்ன சொல்றாரோ வெக்கமா கரெக்டா எதனா டக்க டக்கான்னு பதில் கொடுங்க நீங்க என்ன இவ்வளோ கரெக்டுங்களா வெரி குட் அந்த அவமானத்தை அவர் சகிச்சு கொள்ள முடியல அதனால என்ன பண்ண தெரியுங்களா போயிட்டு தூக்கல அவரோ தற்கொலை செஞ்சார் இல்லைங்களா அந்த வேதத்துல இருக்கோ இல்லைங்களா ஒன்று கோயில் தெரியல வரோ ஆனா பேதுரு என்ன பண்ண தெரியுங்களா தேவ பக்தி கொண்டு இருக்கிற மன திரும்புதல் அது எப்படி ஒரு குணங்கள்ல அவருக்குள்ளே கொண்டு வந்துச்சுனாக்கா இயேசு கிறிஸ்துக்கு நல்லா தெரியும் இவர் இப்படி பண்ணுவார் அதனால என்ன சொன்னா தெரியுங்களா சாத்தான் உங்களே என்னங்கோ ஒரு கோதுமனையும் போல இது பண்றதுக்கே பர்மிஷன் கேட்டிருக்கிறா நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன் உங்களுக்காக ஜபோ பண்ணிருக்கிறேன் ஆஹ் நீ என்ன பண்ணோம் இதுக்கப்புறமா சோதனை திடம் கொள் இல்லைங்களா அவரெல்லாம் ஸ்திரப்படுத்தாது சொல்றாரு இல்லைங்களா அதனாலே இது ரொம்ப முக்கியம் சொல்றதும் இல்லைங்களா அதனாலே நம்ம சோதரம் பண்ணிட்டு இந்த ஒரு கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கும் போது திஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேக்டர் சொல்றாரு இது வந்துட்டு எல்லா சகோதர சகோதரிகள் தம்முடைய வாழ்க்கையில கட்டாயமாகி வீட்டுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண தெரியுங்களா இதோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் அடுத்தது வேலை செய்கிற இடத்துல சரிங்களா அடுத்தது வந்துட்டு சகோதரர்கள் நடுவே சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கே இதுதானே வரும் நம்ம நம் நாளே ஹர்ட் ஆயிடுச்சுங்களா பிரதர் சாரி இம்மிடியட்டாக என்ன பண்ணணும் அந்த ஸ்பான்டனஸாக வந்துடணும் இல்லைங்களா உள்ளத்தில் என்னங்க வரணும் இது என்ன காட்டுறதுனாக்கா சுத்தமான மனசு நமக்கு இருக்கோ நாங்கள் இந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு நமக்கு விருப்பமோ இல்லை இது கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அடுத்ததோ முயற்சி செய்யணும் பார்த்தீங்களா அப்போ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இப்போ கேள்வி புக்கில் படிக்கும் நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணுங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க நோக்கங்கள்ப்பீர்கள்ப்பீர்கள்ப்பீர்கள்ப்பீர்கள்ப்பீர்கள்ப்பீர்கள்ப்பீர்கள்ப்பீர்கள்ப்பீர்கள்
Second Corinthians seven chapter. அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் பத்தாவது வசனம் பதினோராவது வசனம் இப்பொழுது சந்தோஷப்படுகிறேன் நீங்கள் துக்கப்பட துக்கப்படுவதற்காக அல்ல மனம் திரும்பதற்கு ஏதுவான துக்கப்படுவதற்காகவே சந்தோஷப்படுகிறோம் சந்தோஷப்படுகிறோம்ிறாங்களா <laughs> ஆனா உண்மையான அன்பு எப்படி இருக்குமா என்ன பத்தாரு என்ன வார்த்தை வந்துச்சுதோ நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறேன் எதுனாலே தேவன் எதிர்பார்க்கற ஒரு மன திரும்புதல் நீங்க பாத்தீங்க படிங்க பத்தார் இன்னும் வார்த்தை படிங்க பத்தார் தாஸ்வத படிங்க ஆஹ் இப்பொழுது சந்தோஷப்படுகிறேன் நீங்கள் துக்கம் படைவதற்காக அல்ல மனம் திரும்புவதற்கு ஏதுவாக துக்கப்படுகிறதுக்காகவே சந்தோஷப்படுகிறேன் நீங்கள் ஒன்றிலும் எங்களால் நஷ்டப்படாதபடிக்கு ஊருக்கு <laughs> இல்லைங்களா மன்னிப்பு கொடுத்துக்கிட்டாரோ நல்ல குணங்க ஆனா தேவன் மன்னிக்கல கண்ணீர் போட்டாரோ சாமியல் வந்து கண்ண தண்டனை கொடுத்தாரோ பாருங்க உங்க ராஜ்யம் உங்க தேவன் எடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லும் போதும் ரொம்ப கசந்தோ கண்ணீர் போட்டார் எவ்வளவு போட்டா தெரியுங்களா தாவீது என்னங்கோ ஆஹ் தாவீது சாவடிக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்காரோ அண்ணா கண்ணீரே விட்டிருக்காரோ ரொம்ப துக்கத்துல போட்டா டிப்ரெஸ் ஆயிட்டாரோ மென்டல் ஆயிட்டாரோ ஏ அவ்வளோ அவ்வளோ துக்கத்தை நிறந்த ஒரு மனுஷன் அவ்வளோ துக்கத்துல இருந்த ஹதயத்தை தேவன் ஏன் மன்னிக்கல மேட்டுமே இந்த துக்கத்தை கொண்டு வந்தார் பார்த்தீங்களா எதுக்காகனாக்கா நான் எப்படியானோ ராஜா இருக்குன்னு அந்த ஒரு திருஷ்டிக்கோணம் இருந்தேன் நான் எப்படியானோ டாப்ல தான் இருக்குன்னு நீட்டி ஆனா தாவித் கிட்டா அந்த மாதிரி இல்லை தாவித் தேவன் ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டார் ஆமா தேவன் நாத்தான் வந்து சொல்றாரு அப்போதான் இவருக்கு ரியலைஸ் ஆயிடுச்சு ஐயோ நான் இவ்வளோ பெரிய தவறு பண்ணிட்டேனா ஐயோ ஒரு மனுஷனே சாவடிச்சிட்டான் குடும்பத்தை நாஸ்தம் பண்ணிட்டேனா ஐயோ தேவனே என்ன மன்னிச்சிடு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பார் நாத்தான் ஹம் ஒரு கெஸ்ட் வந்தாரோ ஆஹ் அவன் வீட்டுல எவ்வளோ ஆடு மாடுகள் இருந்தா கூட பக்கத்து வீட்டுல இருக்க ஏழைக்காரனுடைய ஒரே ஒரு சின்ன குட்டி அந்த ஆட்டுக்குட்டி கொண்டு வந்து சாவடிச்சிட்டானே இல்லைங்களா என்ன பண்ணிட்டான் இது பண்ற நியாயமா அந்த சொல்லும் போது தாவிட்க்கு ரொம்ப கோபிச்சு எதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணணும் அவர் ஃபோர் டைம்ஸ் திரும்பி கொடுக்கணும் அவங்க பிளான்ட் கொடுக்கணும் சொல்றாரு இதே தாவிதோ பத்தி நாத்தான் சொல்ற அந்த மனுஷன் நீந்தான்னு சொல்லும் போது தாவிதுக்கு அப்பத்தா ரியலைஸ் ஐயோ நான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேனா தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சுடுங்க இதுதான் கேரக்டர் இதுதான் தேவன் எதிர்போக்குற குணம் திஸ் இஸ் கல்டிவேஷிங் கிரைஸ்ட் லைக்னஸ் கிறிஸ்து போல எப்படிப்பா வளருதுனாக்கா ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு ஹர்ட் பண்ணாமல் எல்லாவற்றை குணங்கள்ல கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஓவர் கம் பண்ணும் இல்லைங்களா என்ன பண்ணும் மேற்கொள்ளணும் நமக்கு இருக்கோ நிறைய ஒரு போ ஏன்னா வாயில வரோம் நிறைய வார்த்தைகள் வரும் அதான் சொல்ற பாத்தீங்களா ஒரு மனுஷன் தன் வா நாக்கு என்ன பண்ணுமா என்ன பண்ணுமா ஒரு இந்த நாய்க்கு போடுற பாத்தீங்களா வெரி குட் நாய்க்கு செயின் போடுற பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி என்ன பண்ணும் ஆஹ் போடணும் இல்லைங்களா நாய்க்கு செயின் பண்ண போட்டாமல் விட்டா எப்படி இருக்கும் ரோட்ல எப்படி போயிடும் அப்படியே எல்லா இடத்துல போயிடும் அப்படியே வாய்க்கு வருதெல்லாம் பேசுறது கிடையாதோ நோ திங் பிஃபோர் யூ ஸ்பீக் 
என்ன பேசுறீங்கோ யோசனை பண்ணுங்கோ தட் இஸ் ஓவர் கம்மிங் ப்ராக்டிக்கலாக வாயில வரோ நானா பேசுறதுக்கே என்ன பண்ணப்போ மேற்கொள்ளு ஓ அமைதி சாந்தம் ஓ சிந்தனை செய்யலா அதுக்கப்புறம் ரியாக்ட் ஆகணும் இல்லைங்களா திஸ் இஸ் கேரக்டர் அதனால பாருங்க இப்படி ஒரு குணங்கள் காட்டுறதாக இருந்தா நமக்கு என்ன வருதுனாக்கா சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் ஆனா கூட இம்மேட்டுக்கு கருத்த இடத்துல போயிட்டு என்ன பண்ணலாம் இதோ பர்கினஸ் கேட்கலாம் ஹிமேட்டக்கு சோதனை இடத்துல மன்னிப்பு கேட்கலாம் அப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க நீத்தி வஸ்திரத்தை சுத்தமாக என்னங்கோ வைக்க முடியும் இல்லைங்களா அப்படி திஸ் இஸ் த சைன் கிறிஸ்துவின் சாயில வளர்றதுக்கு இருந்தால் அடையாளம் இல்லைங்களா அப்போ படிங்க ஸ்டார் அந்த கேள்வி புக்கில் படிங்க கட்டின படிங்க ஸ்டார் ஆ கேள்வி புக்கில் படிங்க ஸ்டார் நீங்கள் அனைவருக்கும் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்றும் யாருக்கும் தீமை செய்யக்கூடாது என்றும் விரும்புகின்றீர்கள் அது முதல் என்னுடைய புரிந்து கொள்ளுதலின்படி நீங்கள் கிரீடம் கொடுக்கப்பட்டவராக கத்தரால் கருதப்படுவீர்கள் இது ஒரு காரியமாகவும் உன் கிரீடத்தை ஒருவனம் எடுத்து போடாதபடிக்கு உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டிரு என்பது இன்னொரு காரியமாகவும் இருக்கின்றது கிரீடம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பின்னரும் கூட ஒருவேளை லக்கினின்றி விலகி போய்விடுவீர்கள் ஆனால் பிரச்சனைகளின் நிமித்தம் லக்கினின்றி தள்ளி விடுவீர்கள் ஆனால் நீங்கள் இப்பரீட்சையில் நிலை நிற்காதவர்களாய் இருப்பீர்கள் மற்றும் ஜெயம் கொண்டவராய் இருப்பதற்கு அபாத்திரர் ஆகிவிடுவீர்கள் ஆகவே குண லட்சணத்திற்கு ஓர் லக்கு இருக்கின்றது என்பதை கவனியுங்கள் மற்றும் இதை அடையாமல் யாரும் ஆவிக்குரிய அல்லது பூமிக்குரிய ராஜ்யத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை இப்பொழுது நம் அன்பையும் அர்ப்பணிப்பையும் நாம் நிரூபித்தாக வேண்டும் மற்றும் இதற்காகவே நாம் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் கிறிஸ்தனுடைய பள்ளிக்கூடத்திற்குள் பிரவேசித்தது முதற் கொண்டுள்ள நம் கிறிஸ்தவ அனுபவ காலங்கள் முழுவதும் ஜீவித்துக் கொண்டு வருகின்றோம் கூடுமான மட்டும் விரைவாக நாம் அவரிடம் கற்றுக்கொண்டு அனைவர் மீதம் உள்ள பூரண அன்பிற்கான லக்கில் வந்துவிட வேண்டும் வெரி குட் ஸ்டார் தேங்க்யூ ஸோ அதனால கிறிஸ்துக்குள் அன்பாக அளிக்கப்பட்ட சோதர சூழல கடைசியில் என்ன சொல்றேனாக்கா நமக்கு சொல்லியிருக்கா பார்த்தீங்களா யாரோ உங்களுடைய கிரீட்டத்தை பெற்ற பின்னங்கோ இது கொள்ளாத படிக்க எச்சரிக்கையாக இருக்குன்னு சொல்ற பார்த்தீங்களா இல்லைங்களா அப்படி என்றால் கிரீட்டத்தை கொடுக்கப்படும் ஆனால் மற்றவர் அந்த கிரீட்டத்தை எடுத்து கொள்ளாத படிக்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்குது யாருக்கே விட்டுருக்குதோ நமக்கு இல்லைங்களா எப்படி கேர்ஃபுல்லாக இருக்குமானாக்கா இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களில் நம்மளுடைய குணங்கள் என்ன பண்ணிப்போம் இப்போ காட்டணும் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் இல்லைங்களா சோர்ந்து போகாமல் இல்லைங்களா என்னங்கோ ஆ நிறைய சோதனை வரும் அந்த சோதனையில் என்னங்கோ இப்போ ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தரும் என்னங்கோ பள்ளிகளை போட்டி 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 ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் அப்படியே என்னங்கோ அது முறுமுறுச்சுட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அப்படியே போயிட்டுருந்தா இதெல்லாம் காட்டுறதுனாக்கா சத்தியத்துல நினை நிக்கலே சத்தியத்துல என்ன பண்ணிருக்கிறோம் இருக்கிறோம் பின்வாங்கி போயிருக்கிறோம் சத்தியத்தை விட்டு வெளியில என்னங்கோ போயிருக்கிறோம் வந்து கட்டினிருக்கிறது இல்லைங்களா அதனால இந்த விஷயத்த எல்லாம் என்ன பண்ணிப்போம் மேற்கொள்ளணும் இல்லைங்களா இது எப்படி மேற்கொள்றதுனாக்கா என்னங்கோ இப்படிதான் பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஏசு குஷ் என்ன சொன்னாரோ யார சின்ன சின்ன விஷயத்துல உண்மையாக இருப்பானோ பெரிய விஷயத்துல என்ன எங்க இருப்பா அவனை உண்மையாக இருப்பா இல்லைங்களா அப்போ சின்ன விஷயத்துல உண்மையாக இல்லைனாக்கா தேவனுக்கு எதுதான் கட்டி இருப்பேனாக்கா தேவனே நீ பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் கொடுத்தா கூட அது மேலே உண்மையாக இருக்க போகிறது இல்லை இனிட்டி இல்லைங்களா அதில் ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ எதுதான் அடையாளம் பண்ணாக்கா அன்புலே வளர்ந்துருக்கிறோம் எப்படி அன்புலே வளர்ந்துருக்கோனாக்கா ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு அன்பும் காட்டணும் அந்த அன்பு எப்படி தான் காட்டுறதுனாக்கா ரொம்ப வாயிலே சொல்கிறது கிடையாது ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது அட் இஸ் த மெயின் திங் ஓகேங்களா சரி தேவன் இந்த வார்த்தைகளை ஆஸ்வதிப்பாங்க சரி இந்த கிளாஸ் இப்போ ஸ்டாப் பண்ணலாம் அடுத்த வாரம் என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு கேள்வியோடு என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் மீட் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேவனி இந்த வார்த்தைகளை ஆஸ்வதிப்பாங்க கடைசியில் ஒரு ப்ரே பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணலாம் தாஸ்பதா ப்ரே பண்ணுற